ka dito sa mundo, mayroon na nakaprepare na inheritance sa iyo, sister. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi niya, the kingdom prepared for you. For I, sabi niya, for I was hungry and you give me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me. Indeed, clothes, indeed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Sabi nung righteous sa 37, Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you? Or thirsty and give you something to drink? When did we see you, stranger, and invite you in? Or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in person and go to visit you? Sabi ko ng, uh, ng mga anak ng Diyos, Lord, kailan ba kita pinaglikuran? Kailan ba kita binigyan ng damit? Kailan ba kita tinulungan kung wala kang tinirahan? Kailan ba, Lord? Sabi ng, sa verse 40. Mark your Bible, sabi ko sa verse 40. Sa Matthew 25.40, sabi niya rito, The king will reply, Jesus replied, I tell you the truth, whatever you did for the one of the least of these brothers of mine, you did it for me. Hallelujah. Amen. Kaya sabi niya, hindi, hindi mo man ako pinihisan, hindi mo man ako tinulungan, hindi mo man ako pinakain, pero kung pinakain mo ang mga kapatid mong nangangailangan sa labas, Pinamitan mo sila, ginawa mo na sa akin. And that pleases God. Hindi lang yung dito ka sa ministry, busy-busy ka sa pagigitara, busy-busy ka sa pag-asigaso. Pag Your service into His kingdom when you are outside, you help those who are in need. You, you are already pleasing the Lord. Kaya sabi ko, Lord, ang dalawang points na ako. Sabi mo nga sa katabi, Lord, Lord nakadalawang points na ako. Sige, hindi natin alam, yung ginagawa pala natin, na please na pala natin ang Lord. So, hindi pala, ang pagkaala natin, ang hirap yung please ang Lord. Mayroon na siya lahat eh. Sabi niya, kung may faith ka sa akin, na please mo ako. Kung, pinaglingkuran mo, tinulungan mo ang mga kapatid mo, na please mo ako. When was the last time you care for your brethren? If you keep on doing it, then you always keep on serving God. You always pleasing God. Amen? Hallelujah. Are we learning something? Pangatlo. The book of Philippians chapter 4 verse 18. Philippians chapter 4 verse 18. I have received full payment and even more. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gift you sent. They are a fragrant offering an acceptable sacrifice pleasing to God. There's a word again, pleasing God. So, sa number three, your seed pleases God. Your gift, your offering, your seed, whatever kind of gift for the Lord, it pleases Him. Amen? Amen. Sabi na rito, Doon sa verse 19, sabi niya nga dito, ang sabi ni Paul sa Tagalogians, alam niyo yung binibigay niyo sa akin? Yung mga gift na pinadala niyo sa akin, sabi ni Apostle Paul, sabi niya kay Apoproditos, yung mga binigay nila sa akin na suporta sa ministry, mga ko'y humahayo, hindi ko naman kailangan yun. Bakit? Sabi ni Paul, I am amply supplied. Sa other translation, sabi niya, I have more than enough because God will supply all my need. Yung gift na nareceive ko sa inyo, now that I have received the gift from a proper ditos, they are fragrant offering, an acceptable sacrifice to God, 
and pleasing to God. So yung pinibigay pala natin sa gawain, yung mga ganito, offering, ito yung mabangong samyo na nagbibigay ng kaluguran ng pa sa Panginoon. <coughs> and because of that, dahil nagbibigay tayo sa gawain ng Panginoon, you give seed, what, whatever kind of seed, ang sabi ng man of God, sa verse 19, ito ang key. And my God will meet all your needs according to His riches and glory in His glorious riches in Christ. Sabi niya, dahil nagbibigay kayo sa gawain ng, sa Panginoon, ang man of God na binibigyan niyo, sila ang nagpipray, sila ang nag-release ng blessing na ang Diyos niya ay mag-release ng pagpapala sa buhay niya. Amen. Kaya nga doon eh. Sabi ni, ni Apostle Paul, yung na-receive kong gift, I pray that my God will supply your needs. Uh -huh. So, every time you give seed into His kingdom, the man of God who received that blessing for God will pray for your offerings that His God, my God, will supply your needs. Amen. So, you're giving your seed pleases God. So, wag na ho nating uh, ipagka uh, walang bahala na ating uh, pagbibigay. Pinsan kasi, kapag nagbibigay tayo, we give only for, for nothing. Last Friday, kung kami ho nag-usap ng uh, nandun si Lester Ar Arlene, si Lester Divine, I was sharing to them sa Malakay chapter 1 verse 8. Puto ko kayo sa Malakay chapter 1 verse 8. Sabi niya rito, chapter 1 verse 8, When you bring blind animals for sacrifice, is that not wrong? When you sacrifice crippled or diseased animals, is that not wrong? Try offering them to your governor, would he be pleased with you? Would he accept you, says the Lord Almighty? Sabi niya, alam niyo, mga tungso kayo eh. Dahil sinusunog, noong unang panahon, ang offering sinusunog. Eh, sinusunog lang naman niya na eh. Sayang sunogin yung mga matataba. Yun na lang may pingot ang tenga, sunogin na yan, yung bungal, sunogin na yan, yung putula kabilang pa, sunogin na yan, total. Sayang, susunogin lang naman, magiging abo lang yan eh. Yan ang ginagawa nila. Kaya sabi ng Lord, kayo nga, magbigay kayo sa governor ng may kapansana, matutuwa kayo sa iyo. How much more ako, binigyan niyo akong kapansana. Sa ating pagbibigay, marami tayong binibigay na may kapansanan. Puro butal-butal. Lord, ito yung tights ko. Uh, butal na lang, tsaka na lang. Lord, ito, offering ko. Ito yung, ah, ganito. Nagiging huli ang Panginoon. Sabi ko, Lord, I repent. Anong, anong uh, petsa na ngayon? 19. Ngayon, ngayon lang kami nakapagbigay ng tithes. Nauna yung iba. Gawain po, gawain. Sabi ko, Lord, mali. I repent. Late na rin dumating ang mga sahod namin. Sabi ko, <coughs> nag-offer kami ng mga butal. May mga kapasang bulag pingutang ilong, hindi lang natin na-realize yun dahil hindi tayo nag-offer ng ano-ano mo yun, ng bulls, ng animals. But the, the thing you offer, hindi mo napapansin. Scared loss, tremoring. Marami pala tayong gino-offer na may mga kapansanan. Kapag nag-mumormor ka na, sayang nung ibinigay ko nung sanin, malaki pa naman yun. Mas walang bumalik. Ay may kapansanan na yun. Madaling blessing. Eh yun ay, ano, parang tinanggalan mo ng isang paa yung offering mo. Hingga ganun-ganun na siya mo. Naghihing kahulo na makarating sa turo ng biyaya. Sabi niya, wala akong paa, ang takatagal ko nang... Naghihinga doon din ang pagbalik. Kaya pagbalik doon, ang tagal din ang usad ng pagbalik kasi putol pala yung paa yung binigay mo. Sabi niya, nakuha ko na yung testing na rupo. Hirap ako kasi tatlo lang paa ko eh. Eh kung apat, sana nakatakbo ako. Sabi ko, Lord, tama. Hindi lang namin nare-realize Kapag nagbigay kami sa iyo, puro may mga kapansanan. 